بینندگان محترم باز هم سلام به قسمت هفتم کوچیک به نباید سوالاتی تست سیتیزنشیب جاب دهیم خوش آمدید سوال شستی یک What is Australia's national anthem؟ گفته سرودی ملی استرالیا چی هست؟ سه جاب داریم A, B و C جاب A گفته Australians all let us rejoice جاب B گفته Advanced Australia Fair و جاب C گفته For we are young and free بخاطر یک شباهت فارسی یا دری این سرود ملی استرالیا خیلی مشکله که مثلا ما پیدا کنیم ما تنها به انگلیسیش نوشتیم فارسیش نه فارسی یا دریش رو نوشتیم اینجا خب حالا ببینیم که جواب درست ما کدام جواب است اگر شما به یک کتاب توسط وزارت امیگریشن تهیه کرده اگر شما مطلع کرده باشید و همچنین گاهگاه شایش شما شنیده باشید که مگه ادوانس استرالیا فیر است سرود ملی استرالیا پس ما میگیم که جواب درست ما جواب بی است یعنی سرودی ملی استرالیا به نام ادوانس استرالیا فیر یاد یاد می شود جواب ای و سی هر دوی شد در سرودی ملی استرالیا هست ولی, ولی اینها به نام سرودی ملی استرالیا یاد نمی شود یعنی تنها بخشی از سرودی ملی استرالیا هست حالا ببینید که جواب درست ما جواب بی هست یا نه آیا جواب درست ما جواب بی هست سوال 62 گفته که Where the Australia's national anthem is usually sung یعنی سرود ملی استرالیا معمولا در کجا خوانده می شود سه جواب داریم A, B و C جواب ای گفته on occasions of national importance در مناسبت های مهم ملی جواب بی گفته Australian citizenship ceremonies major sporting events and at schools در جشن تابعیت استرالیا رویداد های سپورتی و در مکتب ها و جواب سی گفته both answers A and B یعنی هر دو جواب الف و B درست است خب حالا ببینیم که از این جواب از این سه جواب کدامش جواب درست است خب ام اگر شما متوجه شده باشید سرود ملی استرالیا در مناسبت های مهمی ملی استرالیا هست خوانده می شود مثلا اگر متوجه شده باشید در آن زنده ما خوانده می شود پس ما میگیم که جواب دی ما جواب درست است حالا ببینید جواب بی چی گفته امکان داره جواب بی هم درست باشد جواب بی گفته در استرالین سیتیزن شپ سریمونیز major sporting events and at school یعنی در جشن تابعیت استرالیا در رویداد های مهمی سپورتی و در مکتب ها هم سرود ملی استرالیا خوانده می شود مثلا موقعی که شما را کنسول برای دریافت سرتیفیکیت سیتیزنشپ دعوت می کند در ابتدای برنامه که هست شما سرود ملی استرالیا را می خوانید پس این قسمتش درست است و همچنین اگر در بازی های افیل اگر متوجه شده باشید هر دو تیم همه با تماشا چی ها پیش از اینکه بازی شروع شود تیم سرود ملی استرالیا رو میخواند و همچنین در مکتب ها پس گفتم میتونیم جواب درستی جواب بی هم درست است پس جواب درست ما جواب سی است یعنی جواب ای و بی هر دویش درست است حالا ببینید که جواب درست ما جواب سی هست یا نه آره جواب درست ما جواب سی هست سوال 63 گفته What do you pledge at the Australian citizenship ceremony در جشن سیتیزنشیب شما به چی متعهد می شود؟ سه جواب داریم A, B و C جواب A گفته to obtain the Australian passport پاسپورت استرالیا را به دست آورید جواب B گفته to find a better job and travel offices شما خوب پیدا کرده و در خارج سفر کنید جواب C گفته to share Australia's democratic beliefs and respect the rights and liberties of the Australian uh, of the people of Australia اعتقادات دموکراتیک استرالیا را شریک نموده و به حقوق و آزادی های مردم استرالیا احترام بگذارید خب حالا ببینیم که از این سه جواب کدامش جواب درست است خب ام پیش از شما مثلا ام سرتیفیکیت سیتیزنشیپ خود را به دست بیاورید شما باید تعهد کنید در این تعهد از شما چند چیز خواسته می شود خب حالا ببینیم که از ای, ای کدام از, از ای سه جواب او تعهد می باشد جواب ای گفته که top 10 the Australian passport یعنی پاسپورت استرالیا را به دست آورید ای یک تعهد می هم آقایی شما به برای گرفتنی اخز یا برای گرفتنی مدرک سیتنشی بخود نروید پس میگیم جواب ای ما جواب اشتباه است جواب بی بی گفته to find a better job and travel overseas یعنی شغل خوب پیدا کرده و در خارج مسافرت کنید این هم تعهد نیست به استرالیا به خاطر که شما باید خدمت کنید به استرالیا 
پس گفتم می توانیم که جواب B هم جواب اشتباه است جواب C گفته to share Australia's democratic beliefs and respect the rights and liberties of the people of Australia یعنی اعتقاداتی دموکراتیک استرالیا شریک نموده و به حقوق و آزادی های مردم استرالیا احترام بذارید خب موقعی که شما تعهد میکنید شما میگید که ما به اعتقاداتی که در استرالیا هسته به اعتقاداتی دموکراتیک استرالیا را شما همیشه وقت باید شریک کنید و شما تعهد میکنید که به آزادی هایی که و حقوقی که حکومت استرالیا و مردم استرالیا داره شما باید مانا آن احترام کنید پس میگیم که جوابی درست ما جواب سی هست جواب ای و بی هر دوش اشتباه هست حالا ببینیم جواب درست ما جواب سی هست یعنی آره جواب سی هست سوال 64 گفته What is Australia's system of, of government? سیستم حکومت استرالیا چی هست؟ سه جواب داریم جواب ای جواب بی و جواب سی حالا ببینیم که از این سه جواب کدامش جوابی درست هست جواب ای گفته منارکی یا سلطنتی جواب گفته پارلمنتری دموکراسی یا دموکراسی پارلمانی و جواب سی گفته کمونیزم یا کمونیزم یا کمونیستی خب این را با ما باید بدانیم که استرالیا یک کشوری دموکراتیک است دموکراسی نو سیستمی دولتی است که در آن مردم کشور که در آن مردم کشور نمایندگان خود را به خاطر اداره کشور و تصویب قانون قوانین از نمایندگی از به نمایندگی از مردم انتخاب میکنند پس ما گفته میتوانیم که جوابی ای ما جوابی اشتباه هست بخاطر که سیستم حکومت استرالیا سیستمی سلطنتی نیست ما انطور که گفتیم که استرالیا یک کشور دموکراتیک است پس گفته میتوانیم که جوابی درست ما جوابی بی هست این به این هست که مردم خودش بخاطر اداره کشور نمایندگان خود را انتخاب میکنند پس ما میگیم که جوابی درست ما جوابی بی هست ام جواب سی ما کاملا اشتباه است بخاطر که سیستم حکومت استرالیا سیستم کمونیسم نیست پس میگیم جواب درست ما جواب بی هست آره سوال 65 گفته which of the following statements is correct گفته کدام یک از گفته های پایین درست است سه جواب داریم A B و C جواب A گفته Australians believe in peace respect freedom and equality گفته استرالیا ها به صلح احترام متقابل آزادی و مساوات اعتقاد دارند جواب بی گفته استرالیانز بیلیف این و رسپکت فریدم اند اکوالیتی استرالیا ها به جنگ احترام متقابل آزادی و مساوات اعتقاد دارند جواب سی گفته استرالیان بیلیف این پیس رسپکت فریدم اند پرجودیس استرالیا ها به صلح احترام متقابل آزادی و تعصب اعتقاد داره حالا ببینیم که از این سه جواب کدامش درست است خب جواب گفت Australians believe in peace respect freedom and equality خب این جواب درست ما اینجا ما میگیم که جواب ای هست بخاطر که استرالیا همیشه به صلح احترام متقابل آزادی و مساوات اعتقاد دارند و وجوه مهم استرالیایی بودن احترام به اختلاف نظرها و حق انتخاب دیگر مردمان کشور است ولی اینکه با نتیجه انتخابات هم موافق نباشد رفتار دیگران رفتار عادلانه با دیگران و برقراری مساوات در استفاده و در استفاده مساوی از فساد ها و آزادی ها صرف نظر از که افراد از کجا می آین آداب رسوم و جنسیت آنها چی است از وجوه مهمی دیگری دموکراسی در استرالیا هست پس ما میگیم که جواب ای ما جواب درست است جواب بی گفته Australians believe in war این قسمتش اشتباه است بخاطر که هیچ استرالیایی به جنگ اعتقاد نداره مثلا نمیگه که جنگ رای حل است همه چیز باید از راه سرد پیش برود نه به جنگ پس اشتباه میدونه که جواب بی هم جواب بی اشتباه هست 
حالا جواب سی گفته The Australians believe in peace, respect, freedom and prejudice تا قسمتش درست است که آسرالی ها متقید به صلح، احترام و آزادی هست ولی قسمت آخرش اشتباه است یعنی تعصب آسرالی ها به تعصب اعتقاد ندارند پس ما میگیم که جواب B و C اشتباه هست و جواب درست ما A هست حالا ببینیم که کدامش درست است آره جواب درست ما جواب A هست سوال 66 گفته What does a parliamentary democracy mean in Australia? گفته دموکراسی پارلمانی در استرالیا به چی معنا است؟ باز هم سه جواب داریم A, B و C جواب A گفته The Australian people have the power to make and change the laws that govern the country گفته مردم استرالیا این قدرت را دارند که قوانین حاکم به کشور را ایجاد و تغییر دهند جواب B گفته The Australian people have no voice in how the country is governed مردم استرالیا هیچ صدایی در نحوه اداره کشور ندارن جواب C گفته All Australians are involved in how the country is governed اینجا گفته که همه مردم استرالیا در چگونه که اداره کشور اشتراک دارن خب حالا ببینیم که از این سه جواب کدامش جواب درست است جواب گفته که آسترالیا پیپل هفت ها پاور تو میک اند چینج دی لوز دت گاون دی کانتری این جواب جواب اشتباه است به خاطر که خود مردم استرالیا نمی تواند که قانون را تغییر دهد بلکه مردم استرالیا نماینده انتخاب می کند این نماینده ها در پارلمان می تواند که قانون بسازد و قانون را تغییر بدهد و قانون را روی مردم تطبیق کند پس جواب ای ما اشتباه هست جواب بی گفته The Australian people have no voice in how the country is governed در مردم استرالیا هیچ صدایی در نحوی اداره کشور ندارد این هم کاملا اشتباه هست بخاطر که مردم استرالیا توسط انتخابات می تواند که یک نفر را انتخاب کنه تا در پارلمان به نمایندگی از آنها صحبت کنه یعنی در حقیقت امین نماینده پارلمان در حقیقت اینا صدای مردم استرالیا را به پارلمان مرسند پس جوابی بی همش با هست باز جواب سی گفته All Australians are involved in how the country is involved um, governed یعنی همه مردم استرالیا در چگونگی داره کشور اشتراک دارن این جواب جوابی درست است خاطر ما میدانیم بعد از هر بعد از هر سه سال در کشور استرالیا انتخابات برگزار می شود ما نماینده انتخاب میکنیم نمایندگان ما به نمایندگی ما برای کشور قانون میسازد پس میگیم که جواب A و B اشتباه است و جواب C درست است حالا ببینیم که کدام جواب جواب درست است حالا جواب C جواب درست است سوال شستا گفته Why Australia's laws are important for all people living Australia گفته چرا قانون استرالیا برای کسانی در استرالیا زندگی میکند مهم است باز هم سه جواب داریم A, B و C جواب ای گفته to maintain a peaceful and orderly society برای حفظ جامعه سلحا میزو منظم جواب ای گفته to protect people's right برای محافظت از حقوق مردم حق مردم و جواب ای گفته both answers A and B یعنی هر دو جواب ای علیف و B درست است حالا ببینیم که از این سه جواب کدامش درست است و ما چرا چرا قانونی در استرالیا است برای مردمی که زندگی میکند مهم است؟ جواب یک گفت to maintain a peaceful and orderly society برای جامعه حفظ جامعه سرقامیز و منظم خب برای از اینکه ما مثلا یک جامعه آرام و بدون جنگ داشته باشیم ما نیاز به قانون داریم به مخاطر یک قانون خیلی مهمه که مثلا باعث میشود تا در جامعه ما همیشه وقت آرامش داشته باشیم پس میگیم که جواب ای ما جواب درست است جواب بی گفته برای محافظت از حقوق مردم to protect people's right این جواب هم جواب درست است بخاطر که با داشتن ما قانون ما میتوانیم حقوق مردم را محافظت کنیم پس ما میگیم که هم جواب A درست است هم جواب B حالا ببینیم جواب C چی گفته جواب C گفته both answers A and B یعنی هر دوی جواب علیف B درست است پس آره درست است پس جوابی که در این سوال ما میگیم چرا قانون استرالیا برای کسانی که درست رزیدگی میکند مهم است چی است؟ جواب سی درست است 
پس جواب سی چی گفته بود انسرز ای ام بی یعنی هر دو جواب ای بی درست است پس ما میگیم که جوابی سوال جواب درست این سوال سی هست حالا ببینیم درست هست یا نه آره جواب درست ما جوابی سی هست سوال 68 گفته What will happen if you do not obey the law in Australia? اگر در استرالیا از کنون پری نویتنی چی اتفاق خواهد افتاد؟ باز هم سه جواب داریم A, B و C جواب A گفته Nothing will happen if you do not obey the law in Australia هیچ اتفاق نخواهد افتاد اگر شما از کنون استرالیا پری نکنید جواب B گفته You may be arrested by the police and have to go to the court to court شما ممکن است توسط پلیس دستگیر شوید و باید با دادگاه بروید. C. Only non-Australians are arrested and sent back to their home country. تنها غیر استرالیایی ها دستگیر و با کشورشان برگردنده می شود. خب حالا ببینیم که از این جوابی A, B و C کنمش درسته است. خب سوال گفته که اگر قانون استرالیا پره نکنید چی اتفاق باید گفته؟ جوابی گفته Nothing will happen and if you do not follow the law in Australia. هیچ اتفاق برید نمیفته ای جواب کاملا اشتباه هست اگر در استرالیا شما از قانون پیروی نکنید و خلاف قانون رفتار کنید شما توسط پلیس دستگیر میشوید و یا شما را کدام کسی به پلیس رپورت مانه یا مثلا شما درگیر قانون استرالیا میشوید پس جوابی ای ما کاملا اشتباه هست جوابی گفته you may be arrested by the police and have to go to court شما ممکن است توسط پلیس دستگیر شوید و بعد کار بروید پس این جوابی ما جوابی درست است هر کاری که خلاف قانون استرالیا باشد نباید انجام بدهید مثلا اگر انجام دهید حالی که توسط پلیس دستگیر میشوید و شما به دادگاه میفرسته و ممکنه به زندان میفرسته مثلا کسی که آدم بکشه یا مثلا کسی که اسپید کنه مثلا موقع رانندگی یا مثلا خلاف قانون استرالیا عمل کنی دستگیر میشه یا ممکنه کرد بری یا حتی اگر گناه هر جرم خیلی زد باشد زندان جواب سی گفته Only non-Australians are arrested and sent back to their home country تنها غیر استرالیا ها دستگیر و بکشورشان برگردانده می شود این کاملا اشتباه هست بخاطر که قانون استرالیا روی همه چی استرالیایی باشه چی غیر استرالیایی باشه یک چیز هست یعنی قانون روی همه تطبیق می شود فرق من بگنه که تو استرالیایی باشه یا غیر استرالیایی پس جوابی A و C اشتباه هست جوابی B ما جوابی درست است یعنی اگر کنکور خلاف انجام بدی توسط پلیس دستگیر میشه و ممکن با دادگاه بره حالا ببینیم جواب درست ما جواب B هست یا نه آره جواب درست ما جواب B هست خب سوال 69 گفته Who is above the law in Australia در استرالیا کی از قانون بالاتر است سه جواب داریم جواب A گفته People who hold positions of power in the Australian community افراد که در جامعه استرالیا دارای قدرت و مقام هستند جواب بی گفته Government, community and religious leaders Business people and the police دولت، جامعه و رهبران مذهبی تو جارو پلیس سوال سی گفته All Australians are equal under the law and no person or group is above the law همه استرالیا ها با هم برابر هستند و هیچ فردی یا گروپی بالاتر از قانون نمی باشد خب سوال ها دقیقه بخوانیم اینجا گفته که Who is above the law in Australia در استرالیا کی از قانون بالاتر است جوابی گفته که People حالا بیمون که از این سه جواب کدامش درست است جوابی یک گفته People who hold position of power in the Australian community گفته افرادی که مثلا در جامعه استرالیا در قدرت مقام است مثلا وزیر هستن و وکیل هستن یا مثلا نماینده پارلمان هستن کاملا اشتباه هست با خاطر که در استرالیا همه با هم برابر فرق نمیکنه اگر شما وزیر باشی یا وکیل باشی اگر کار خلاف قانون انجام بدی قانون روی شما تطبیق می و هیچ هیچ کسی بالاتر از قانون نیست جواب بی گفته گورنمنت کمیونیتی ریلیجس لیدرز بزنس مین بزنس پیپل اند دی پلیس یعنی گفته دولت جامعه و رهبران مستبی تو جارو پلیس گفته مثلا این از قانون بالاتر هستن این هم کاملا اشتباه رو گفتم چی پلیس باشی چی وکیل باشی چی وزیر باشی چی پرامنسته باشی همه کسن بالاتر از قانون نیستن همه باید از قانون پیروی کنن پ 
پس جواب A و B ما اشتباه است پس ما مطمئنن میگیم که جواب C ما درست است یعنی all Australians are equal under the law and the person or group is above the law یعنی همه استرالیا ها و هم برابر هستند و هیچ فردی یا گروپی بالاتر از قانون نمیدارد جواب درست ما جواب C هست حالا ببینیم درست هست یا نه مانه جواب درست ما جواب C هست سوال هفتاد گفته which of the statement is correct کدام یک از گفته های پایین LBC درست است جواب ای گفته in Australia we can change a person's mind or the law through violence در استرالیا ما می توانیم توسط خشونت یا با خشونت ذهن یک شخص یا قانون را تغییر دهیم جواب بی گفته we rejoice sorry So, Job if we reject violence as a way to change a person's mind or the law, ما خشونت را به عنوان راهی برای تغییر ذهن یک شخص یا قانون رد میکنیم. Job C گفته change could, could not occur through discussion, peaceful persuasion and the democratic process. تغییر نباید از طریق بحث تغییر به مثال مدامیز و روند دیموکراتیک صورت گرد. حالا ببینیم که از این سه جواب کدامش درست است. جواب یک فتر این استرالیا وی کن چینج ا پرسنز مان اور دا لود ثرو والنس یعنی یک فتر ما در استرالیا میتونیم ذهن یک شخص را یا قانونی در استرالیا وجود دارد توسط خشونت تغییر دهیم قسمی که در جواب سوالات بعدی گفتم که در استرالیا توسط زور نمیشود هیچ کاری کرد و توسط خشونت پس جواب کاملا اشتباه است یعنی ما با خشونت یا زور نمیتونیم ذهن یک شخص را یا قانون که رسوله وجود دارد تغییر دهیم پس این جواب ما کاملا اشتباه است جواب بی گفته we reject violence as a way to change a person's mind or the law ما خوشنات را به عنوان راهی برای تغییر ذهن یک شخص یا قانون رد میکنیم این جواب جواب ما درست است این جفته که ما خوشنات را قبول نمیکنیم یعنی ما خوشنات را رد میکنیم به عنوان راهی مثلا تغییر ذهن یک شخص باشه یا قانون رو ما خواهیم تغییر بدیم ما نمیتونیم بازم تقریبا این جواب بی ما خلاف جواب است یعنی ما با خشونت ما خشونت در رد میکنیم تا بخوایم که مثلا یک قانون رو تغییر بدیم پس میگیم جواب درست ما جواب بی است حالا بگیم جواب سی بود چی گفته change could not occur through discussion peaceful persuasion and the democratic process تغییر نباید از طریق بحث ترغیب این مسلمت ها میز و روند دیموکراتیک صورت گرد یعنی اینجا گفته که یک چیز تو میخوای باید تغییر بدی یا قانون دوباره قانون که میخوای پیاده کنی اینا رو کسی نمیتونی از طریق مثلا بحث و سلح و میز و مذاکره و که به صورت آزاد باشه انجام شد پس این جواب کاملا اشتباه هست تغییر میتواند از طریق بحث ترقیب مسلمت آمیز و روند دیموکراتیک صورت گرفت پس جوابی سی هم کاملا اشتباه است ما همیشه تغییر را باید از طریق دیسکشن از طریق مثلا ترقیب مسلمت آمیز و توسط یک راه هایی که به صورت آزادانه صورت گیره ما انجام میدیم پس جوابی سی هم کاملا اشتباه است جوابی ای ما اشتباه بود جواب درست ما جوابی بی است حالا ببینیم که درست هست و نه برای جواب درستی ما جواب بی هست. برای انجام این کار روی سبسکرایب کلیک کنید و بعدا روی بیل فشار دهید و بعدا روی اول تشکر تا ویدیو بعدی خداحافظ